Solingen, the city that for centuries has been world famous for the manufacture of swords, scissors and cutlery, also accommodates numerous other industries which supply the world market with high quality products. We, the Forsthof company, are one of these business enterprises. We have been manufacturing hot air devices for professional requirements since 1977. The final production of welding devices, air heaters and automatic welding machinery takes place in our production facility. Naturally, the assortment of products globally characterized and offered under the household term Forsthof welding has meanwhile constantly been further developed and expanded over the course of years. The latest generation of hand welding devices was premiered in October 2004 on the occasion of the world's largest plastics trade fair, K in Dusseldorf, and can be seen as a complete success in the meantime. For instance, our mini electronic welding pistol is a popular product for welding operations in the thermoplastic field. With the welding of plastic components, a welding wire, rod, is heated and affixed to the base material in a plasticized manner by means of additionally mounted speed welding nozzles. This method is employed by plastic fitters during the welding of ventilation pipes, plastic plates, and in the field of tank construction. Here, our device distinguishes itself through handiness and temperature consistency and thus enables the manufacture of top quality stable welding seams that are prescribed in accordance with international welding guidelines. Another highlight of our product range is the 4 plast P automatic hot air welding machine. Throughout decades of continual further developments, the exchange of experiences with our customers have also made these automatic welding machines popular instruments for numerous auto saddlers and awning processors. Despite its handiness and agility, this automatic welding device is very compact and stable. With a self-powered device, the coating of awning materials is heated by means of hot air and firmly pressed with a broadband pressure roller. Thanks to the individual adjustment possibilities of temperature and speed, clean and stable overlapping welding seams are created in this connection. Naturally, as with all of our products, we also pay attention to the possibility of easy, fast maintenance with this device. The 4 Class P model is extremely popular with regard to the manufacture of auto awnings, tents, awnings and advertising banners. Meter-long awnings can be continuously and reliably manufactured. In addition, the automatic welding device makes it possible for awning processors to work without fatigue and in a clearly arranged manner. An easy and relaxed guiding of the device is the only thing necessary to manufacture clean overlapping seams. Our quick L electronic hand welding tool completes the professional assortment with regard to the repair of damaged tarpaulins, tents or awning materials. After the cleaning of the damaged material, damaged awning materials can be repaired rapidly and securely in connection with a screwed on flat nozzle and a hand pressure roller. Apropos repair, even during the development of our devices, we take into consideration the possibility of fast and easy maintenance or repair. The repairs can be made through a specialized electronics shop or in our factory. In addition, we, or also one of our numerous service workshops around the world, offer complete product servicing, also with prior estimate of costs. Following the repairs, every device receives individual treatment by means of a subsequent performance and safety test as well as a detailed report on repairs. The Forsthof company exports its products around the world. 
Of course, for this purpose, we've arranged our catalogues, operating manuals, safety notes and conformity declarations on a multilingual basis so that we are able to bring products closer to our customers for virtually all of the customers around the world. Careful, high quality packaging rounds off the manufacture of our products so that they can safely reach even the most remote continent. We hope that with this brief film we have been able to help you appreciate our products, our company and the name Forsthoff. In the event you are still not personally familiar with us and our program, we would be very pleased to establish contact. A waterproof seam for a vinyl flooring deck surface. And by the way, this is a fantastic material to work with for making your deck not only to totally waterproof, but literally maintenance free. The material I'm using here is 60 mil, very durable. But it also requires the right tools and some practice, or you're going to easily ruin the material, never get the seam uh, sealed properly. You'll need a proper heat gun uh, with a fine tip nozzle. Don't use a hair dryer, they're not hot enough. Uh, go to a flooring supply store and buy a proper heat gun for vinyl flooring. Also, get yourself uh, a proper roller. Don't even think about doing this without the right tools. Okay, let's go. After you've installed the vinyl to the deck surface and overlapped the sections by about 3 eighths to half an inch, and you've made sure that there was no adhesive between the overlapped vinyl, you're ready to weld and seal the seam. Set the gun to about 4 on a scale of 5 and use the small nozzle to focus the heat. Start by heating underneath the vinyl, melting it slowly and carefully, then use the roller to meld the two into one. Move forward about 3 inches and then uh, come back and heat a bit more so that you now have the last portion of vinyl ready to be rolled down. Don't melt the cut edge just yet. Now go back and finish up the edge by heating it just to the melting point and use the roller on an angle to blend the top vinyl nicely into the bottom vinyl. Pay very close attention to how much heat you're using. It's very easy to melt the vinyl and if you don't finish it properly before it cools, the vinyl doesn't remelt very well. So you've really only got one shot to do this right. Practice on a small extra uh, piece of vinyl until you're comfortable. It's not hard to do, but it's worth the practice. And now you can do this for your own groover to the thickness of the flooring and guide it precisely along the seam. The handheld groover is used in places where the automatic groover cannot reach. The fine dust is brushed together and vacuumed up or blown away with the handheld welding gun. The automatic welder works precisely, uniformly and comfortably. Insert the weld rod and adjust the temperature. About two to three meters can be sealed per minute at a temperature of 350 to 450 degrees Celsius. The last few centimeters before the wall are sealed with the handheld welding gun.
The excess weld rod is removed in two stages. First with a guide plate and half moon knife immediately after sealing. Then after cooling down, it is cut flush using the half moon knife. Armstrong DLW skirting systems are fitted before or after installing the flooring, depending on the type. The Armstrong DLW skirting HSLA can be fitted before installing the linoleum. After installing the flooring, the Armstrong DLW coved former HPR2525 are fitted. If desired, skirting strips can be made out of the used linoleum. The installer cuts it out of the linoleum in the wished height. It is fixed using contact adhesive. The linoleum strips are joined at the internal corners. Slit at the external corners. and fold it round. The connecting joint between the skirting and the linoleum is sealed all the way round with a suitable mastic sealer. When installing linoleum on stairs, first of all the step riser and then the stair nosings are fixed. The individual steps can easily be cut out of a roll with the help of a paper template. The design must run parallel to the edge of the step. Armstrong DLW cork mint can be installed on all subfloors that have been suitably prepared. Only when the adhesive has dried completely can work be started on installing the top covering. A conductive installation of the linoleum can be achieved using copper strips.
now the warm up is finished uh, and uh, we, we need to put the working wheel of the machine right on the super post edge. Meanwhile, the direction wheel to the same direction of the operation itself. Uh, now we begin running the machine. We need to turn left uh, the operating handle to start running. And we need to uh, keep an eye, close eye on the machine. to the work carefully as it's running. Make sure the machine is moving straight forward or the banner might be burned. Keep a close eye on the condition of the banner. When steaming, it's found to be inferred. Slow down the working speed and increase the temperature. When the banner gets slightly burned, speed up the working and it's speed. Break the tack well to eliminate any oxidation caused by the tacking process. You are now ready to weld. Cut a length of welding rod at an angle so you can get a good, smooth start as it moves across your material. Next, scrape your welding rod to remove any impurities. Grinding a small notch in the scraper speeds up the scraping process. The start of the weld is critical. You must simultaneously heat up the end of the rod as well as the base material. Go back and forth a couple of times as shown. Now, start the welding process using your free hand to guide the welding rod smoothly through the tip to prevent the welding rod from stretching. Apply the correct pressure consistently while welding at a constant speed. Make sure that the base of the tip is parallel to the weld and that the welder is at the correct angle based upon your weld configuration. In this application, the welder is at a 45 degree angle. It is essential that you keep pressure on the welder until the very end. Repeat this procedure on the opposite side. Alternate this procedure from side to side until the proper number of beads has been applied as described in the Wegener guidelines. For the best quality weld, it is imperative to scrape the weld area just prior to laying down a new bead. Some visual inspection will help to evaluate the quality of the weld. An even haze line should be visible right next to the entire weld area. There should be no sign of splashing and a small ridge should be noticeable at the end. Firma Uretan Supply Company przedstawia pionierski zestaw do napraw części wykonanych z tworzyw sztucznych. Film przedstawia jak naprawiać większość tworzyw sztucznych stosowanych w motoryzacji. W szczegółach przedstawimy jak rozpoznać rodzaj tworzywa, jak czyścić, jak je kształtować. Na przykładzie zderzaka samochodowego zobaczymy dwa sposoby naprawy za pomocą pałeczki Fiberflex oraz pałeczki standardowej. Zaprezentujemy sposoby naprawiania kilku typów tworzyw. Następnie przedstawimy końcowe czynności po naprawie. Zobaczymy również naprawę uchwytów, zastosowanie zestawu Plastifix do sztywnych tworzyw, naprawę tworzyw SMC i sztywnych tworzyw, odtwarzanie ich tekstury, a na koniec zobaczymy jak naprawiać pęknięcie deski rozdzielczej. Identyfikacja tworzyw sztucznych. 
Przed naprawą należy najpierw zidentyfikować tworzywo, określić rodzaj, z jakiego wykonana jest naprawiana część. Najprostszym sposobem jest po prostu znalezienie wytłoczonego oznaczenia, które często jest na samej części. Powszechnie stosowanymi symbolami są PUR – poliuretan termoutwardzalny, PP – polipropylen, TPO – termoplastyczny olefin, TEO – termoelastyczny olefin, PC – poliwęglan. Jeśli nie możesz znaleźć oznaczenia, musisz rozpoznać rodzaj materiału na podstawie jego cen. Są dwa główne rodzaje tworzyw. Termoutwardzalne są utwardzane na skutek reakcji chemicznej, która zachodzi pod wpływem odpowiedniej temperatury. Tworzywa termoutwardzalne tworzą wyroby o stałych kształtach, nie ulegają zmianom pod wpływem temperatury. Są dziś rzadziej używane, ale wciąż dość powszechne, np. poliuretan. Zwykle są żółtawe lub ciemnozielone. Nie mogą być ponownie topione. Kiedy podgrzane, bąblują i dymią, a ponadto stają się brunatne i kleiste, nawet po schłodzeniu, co oznaczać może, że tworzywo zostało uszkodzone. Innym sposobem zidentyfikowania materiału jest użycie szybkoobrotowej szlifierki. Jeśli efektem szlifowania jest duża ilość pyłu, to prawdopodobnie mamy do czynienia z poliuretanem. Termoplasty natomiast formowane są poprzez podgrzewanie i schładzanie. Proces mięknienia i utwardzania jest powtarzalny, pod warunkiem, że na skutek przekroczenia temperatury nie nastąpił rozkład tworzywa. Polipropylen, termoplastyczny olefin, termoelastyczny olefin, są popularnymi materiałami stosowanymi w produkcji zderzaków. Zwykle są szare lub czarne, dość elastyczne. Nie bąblują i nie dymią, kiedy je podgrzewamy. Powracają do swojego kształtu po schłodzeniu. Nie stają się kleiste, jak poliuretan. Ksenoj jest rodzajem poliwęglanu z dodatkiem PBT. Jest to bardzo sztywny materiał, ale łatwy do naprawy. Szlifuje się na drobno, zwykle jest ciemnego koloru. Jest jeszcze wiele tworzyw. Pozostałe wskazówki do zidentyfikowania tworzyw można znaleźć w naszym podręczniku napraw. Kształtowanie i modelowanie tworzyw sztucznych. Pierwszym krokiem do naprawy części jest jej dokładne oczyszczenie. Ogólne zanieczyszczenie należy usunąć wodą z mydłem, a następnie zalecamy użycie czyściwa do plastiku w sprayu Super Clean numer 1000. Po spryskaniu nim powierzchni należy zetrzeć środek czystą ściereczką zawsze w jednym i tym samym kierunku. Przez kilka minut podgrzewamy zderzak z obu stron. Zaraz po odłożeniu na grzewnicy staramy się ukształtować wgniecenie tak, aby uzyskało pierwotny kształt. Możemy to zrobić za pomocą rękojeści śrubokrętu. Usunięcie wnieceń i nierówności i kontynuujemy naprawę. Częstymi naprawami w motoryzacji to naprawy zderzaków. Proponujemy kilka sposobów napraw. A mianowicie za pomocą pałeczki Fiberflex metoda uniwersalna. Za pomocą pałeczki Fiberflex metoda termoplastyczna. Spawanie uretanu, spawanie tworzywa ksenoj, sprawanie innych tworzyw termoplastycznych. Metoda uniwersalna.
uniwersalna Fiberflex. Najpierw naklej na pęknięcie od zewnętrznej strony pasek taśmy aluminiowej jednostronnie klejącej. Następnie od wewnętrznej strony wyfrezuj rowek w kształcie litery V wzdłuż pęknięcia, który następnie poszerzamy szlifierką tarczową. Po rozdmuchaniu pyłu nakładamy pierwszą warstwę pałeczki Fiberflex, rozgrzewając ją do całkowicie miękkiej postaci i dociskając do pęknięcia i wokół niego. Po tym jak nałożymy pierwszą warstwę, wytnij siatkę z włókna szklanego i nałóż ją na uszkodzone miejsce zaginając na krawędzi. Następnie nakładamy kolejną warstwę Fiberflex. Po wykonaniu tej czynności należy oczyścić dziób z bawarki za pomocą szczotki drucianej. Naprawioną powierzchnię schładzamy wilgotną, czystą ściereczką. Teraz w podobny sposób jak stronę wewnętrzną przygotuj stronę zewnętrzną zderzaka. Ponownie nałóż z lekkim nadmiarem zmiękczoną pałeczkę Fiberflex. Po schłodzeniu wyrównaj powierzchnię tarczą szlifierską o ziarnistości 80 na niskich obrotach. Stopniowo przechodząc na drobniejszą ziarnistość tarczy, kończąc ziarnistością 320. Metoda termoplastyczna Metodę termoplastyczną stosuj tylko wówczas, gdy zaobserwujesz topnienie tworzywa podczas jego identyfikacji i rozpoznasz jego rodzaj. Jeśli nie potrafisz rozpoznać typu tworzywa, stosuj metodę uniwersalną. Podobnie jak w poprzedniej metodzie, frezujemy rowek w kształcie litery V, a następnie wokół rowka tarczą szlifierską. Sprężonym powietrzem rozmuchujemy pozostałości pyłu po szlifowaniu. Przygotowujemy odpowiednich wymiarów w zależności od wielkości uszkodzenia pasek drucianej siatki wzmacniającej, który kładziemy na całej długości pęknięcia zaginając w pół pod spód. Siatka wzmacniająca stanowi dla tworzyw termoplastycznych takie wzmocnienie uszkodzonego miejsca jak stalowe pręty w betonie. Następnie nakładamy stopiony Fiberflex wokół krawędzi siatki dociskając ją do tworzywa. Nakładamy z lekkim nadmiarem, aż upewnimy się, że siatka jest unieruchomiona. Po schłodzeniu wyrównujemy ręcznie papierem ściernym, unikając uszkodzenia siatki metalowej. Po czym ponownie nakładamy rozgrzany do miękkości Fiberplex na całą powierzchnię siatki. Cały czas unikamy nadtapiania samego tworzywa zderzaka. Po schłodzeniu całą naprawioną powierzchnię wyrównujemy szlifierką tarczową.
zostanie pałeczką uretanową. Podobnie jak poprzednio, jeśli stwierdzisz, że naprawiane tworzywo to poliuretan, który jest elastyczny, powinieneś użyć do spawania pałeczki uretanowej 5003R1. Po oczyszczeniu uszkodzenia naklej po zewnętrznej stronie pasek jednostronnie klejącej taśmy aluminiowej. Na tylnej stronie wyfrezuj rowek w kształcie litery V wzdłuż uszkodzenia i nieco wokół niego. Nastaw temperaturę spawarki na pozycję R1 i poprzez otwór w dziobie przesuwaj pałeczkę, topiąc ją wypełniaj z nadmiarem rowek. Materiał spawający powinien wychodzić przezroczysty i roztopiony. Nie próbuj topić poliuretanów termoutwardzalnych, bo nie łączysz ich na zasadzie roztapiania, więc staraj się nie przegrzewać tworzywa bazowego, naprawianego. Po schodzeniu powtórz te same czynności po przeciwległej stronie. Widzimy, że naprawiona część jest mocna i elastyczna. Spawanie tworzywa ksenoj. Poliwęglan, czyli ksenoj, naprawiamy pałeczką poliwęglanową 5003R7 i gorącym powietrzem. Ksenoj jest tworzywem bardzo sztywnym, ale łatwym do naprawienia. Jest termoplastem. Tworzymy w nim wąski rowek w kształcie litery V za pomocą rozgrzanego specjalnego dłutka 6121T lub nożem do rowków 6200VG. Szlifujemy wzdłuż pęknięcia i nieco wokół niego. Następnie rozgrzewamy tworzywo gorącym powietrzem i podobnie jak w poprzedniej metodzie umieszczamy stopioną wstęgę poliwęglanową w rowku. Materiał bazy i wstęgi powinny być równo rozgrzane. Nakładamy wstęgę 5 cm partiami. Średnia prędkość spawania tą metodą to około 15 do 20 cm na minutę. Naprawa termoplastów pałeczką standardową. Tworzywa takie jak polipropylen, termoplastyczny olefin i polietylen naprawiamy pałeczką standardową ze względu na specyfikę tych materiałów. Wcześniejsze podgrzewanie nie jest zalecane dla tych tworzyw. Zasadniczej naprawy należy przystąpić do prac kosmetycznych za pomocą wypełniaczy epoksydowych, lakierów podkładowych, produktów uszczelniających. Do wyboru mamy całą gamę wypełniaczy epoksydowych. Jak zwykle szlifujemy okolice pęknięcia, usuwamy tył i nakładamy jedną cienką warstwę lakieru podkładowego, a zarazem wypełniacza 1060 FP. Jest to konieczne tylko dla polikropylenu polietylenu termoplastycznego olefinu. Osusz powierzchnię. Wybierz jeden z naszych wypełniaczy epoksydowych w zależności od stopnia elastyczności naprawianego tworzywa. Dla elastycznych tworzyw wypełniasz 20.00 lub 20.10. Dla sztywnych tworzyw wypełniasz 20.20 lub 20.21. Aby przygotować wypełniacz do pracy Wyciśnij dwie równe części składników A i B. Następnie mieszaj, aż uformujesz jednolity, szary kolor. 
Jeśli temperatura otoczenia jest niska, możesz lekko podgrzać materiały w celu ułatwienia mieszania. Tak przygotowany wypełniacz nakładaj na uszkodzoną powierzchnię z lekkim nadmiarem. Pozostaw do utwardzenia na 15 minut w temperaturze pokojowej. Pełne utwardzenie trwa całą dobę. Szlifujemy z jarnistością 50 i nakładamy drugą warstwę wypełniacza epoksydowego. Na filmie przedstawiamy różnicę, jakie są między materiałem niepokrytym wypełniaczem, ten po lewej, i pokrytym, ten po prawej. Widzimy, jak nieregularną powierzchnię ma ten po lewej. Bez wątpienia używanie wypełniacza polepsza naprawę. Firma Ureton Supply Company posiada całą gamę produktów do wykończenia naprawy. Do tego celu polecamy nasz Plastic Magic. Na przykład pokazujemy test taśmą klejącą, który przedstawia różnicę pomiędzy powierzchnią potraktowaną Plastic Magic, ta po lewej, i powierzchnią niepotraktowaną Plastic Magic, ta po prawej. Z lewej strony odchodzi farba wraz z taśmą, a po prawej Taśma odchodzi bez farby. Jeśli stosujesz Plastic Magic, na pewno będziesz również zainteresowany jednym z naszych elastycznych super uszczelniaczy 3250 i 3300 numer 1 do elastycznych zderzaków oraz farbę Flex House 3750 numer 4. Używając produktów firmy Uretan Supply Company możesz łatwo naprawić uchwyty zderzaków i innych części z tworzyw sztucznych. Naprawa uretanowych zderzaków i innych części. Często jedynym uszkodzonym miejscem zderzaka jest uchwyt z otworem. Nasza spawarka do plastiku jest doskonałym narzędziem do naprawy tego uszkodzenia. Zaczynamy od oczyszczenia i oszlifowania powierzchni wokół całego otworu na szerokości około 2,5 cm. Od spodu naklejamy aluminiową jednostronnie klejącą taśmę 6481, aby zablokować odpływ roztopionej pałeczki. Następnie wypełniamy otwór i powierzchnię wokół niego pałeczką poliuretanową 5003R1. Pamiętajmy, że nie wolno przy spawaniu uretanu doprowadzać do mięknienia tworzywa bazowego. Po zakończeniu, osuszeniu i odmuchaniu sprężonym powietrzem te same czynności naprawcze powtarzamy po przeciwnej stronie naprawianej części. Po całkowitym wychłodzeniu uretanu nawiercamy otwór stożkową szlifierką lub koronką wiertniczą. Jak widzimy naprawiony uchwyt jest bardzo mocny.
z otworem na przykładzie polipropylenu i termoplastycznego olefinu. Szlifujemy gruboziarnistą tarczą obie strony uszkodzonego uchwytu. Wokół otworu na szerokość około 2,5 cm. Następnie nakładamy siatkę drucianą 20-45 W, zaginając ją w połowie na krawędzi brzegowej, aby objąć otwór z obu stron. Za pomocą dzioba z pawarki wtapiamy siatkę w tworzywo po obu stronach. Po schodzeniu wyrównaj powierzchnię gruboziarnistym papierem ściernym, unikając przy tym uszkodzenia samej siatki stalowej. Kończymy ten etap pracy nałożeniem pałeczki Fiberflex z obu stron za pomocą spawarki. Nakładamy ją na całą powierzchnię z lekkim nadmiarem. I znowu, nie próbuj łączyć pałeczki z tworzywem bazowym poprzez jego nadtapianie. Po schłodzeniu i utwardzeniu pałeczki wiercimy otwór w uchwycie. Całość szlifujemy tarczowo. Widzimy końcowy efekt, jak mocny jest wykonany przez nas uchwyt. Naprawa sztywnych tworzyw za pomocą systemu Plastifix. Pierwszą czynnością jest zanurzenie tabliczki Flex Mode w bardzo gorącej wodzie, aż zmięknie. Następnie kształtujemy tabliczkę na wzorcu spodnika, zachowując ostrożność, gdyż tabliczka Flex Mode jest wciąż gorąca. Oszlifujemy naprawianą powierzchnię uchwytu po obu stronach, po czym ręcznie wyrównujemy gruboziarnistym papierem ściernym krawędzi. W ten sposób wzorzec z spornika przyklejamy do tworzywa taśmą maskującą. Pipetą nabieramy płyn Plastifix i umieszczamy go w buteleczce, którą zamykamy nakrętką z kraplaczem. W kraplacz zamykamy igłę. Teraz odsypujemy trochę białego proszku Plastifix do mniejszego naczynia. Wkrapamy jedną kroplę płynu Plastifix do proszku i taką mieszaninę płynu z proszkiem unosimy końcówką igły lekko zamieszając przez uniesienie. Jedną małą porcją mieszaniny za drugą nakładamy na wzorzec spornika. Kontynuujemy te czynności aż do osiągnięcia żądanej grubości. Wciąż pozostając na tej samej stronie tworzywa, przygotowujemy powierzchnię do nałożenia wzmocnienia. Po wstępnym oszlifowaniu naklejamy pasek aluminiowej taśmy od spodu, a po zewnętrznej, naszej stronie, kładziemy pasek siatki z włókna szklanego. Spryskujemy siatkę płynem Plastifix i posypujemy ją proszkiem Plastifix i ponownie płynem. Pozostawiamy aż do utwardzenia pod folią oddzielającą. Czynności z nakładaniem proszku i płynu Plastifix powtarzamy kilka razy, tworząc kilka warstw.
sprawdzeniu wiercimy otwór szlifierką stożkową, po czym jak zwykle oszlifujemy otwór i wyrównujemy grubo-ziarnistym papierem ściernym krawędzie. Naprawa tworzywa SMC. SMC jest tworzywem szeroko stosowanym w produkcji paneli bocznych. Jest to tworzywo zbudowane z wypełnienia poliestrowego z włóknem szklanym, tzw. żelko. Jest to materiał termoutwardzalny, więc nie może być naprawiany z pawarką do plastiku. Do naprawy tego tworzywa proponujemy epoksydowy wypełniacz sztywny, szybko utwardzalny 2020T i włókno szklane. Przy naprawianiu dużych otworów tą metodą należy zachować szczególną ostrożność ze względu na różnicę rozszerzalności cieplnej między SMC a epoksydem. Z tego powodu niewłaściwe wykonanie naprawy może być później widoczne. Do naprawy potrzebna będzie siatka z włókna szklanego i płytka SMC z dwoma małymi otworkami, która będzie stanowiła coś w rodzaju łaty na tylnej stronie naprawionego otworu. Płytkę oszlifujemy grubo ziarnistym papierem, odmuchujemy pył. Wypełniacz epoksydowy nakładamy z przerwami wokół płytki. Gotową płytkę przykładamy do tylnej strony, co możemy zrobić dzięki dwóm małym otworom i drucikowi, który posłuży nam do przywiązania i do ciśnięcia płytki do specjalnej listewki z drugiej strony. W ten sposób unieruchomioną płytkę pozostawiamy na 20 minut w temperaturze pokojowej, aby epoksyd się utwardził. Jeśli nie mamy płytki SMC, możemy wykonać łatę z aluminiowej taśmy klejącej, siatki z włókna szklanego i wypełniacza epoksydowego 2020. W tym celu przygotowujemy łatę z kilku pasków taśmy aluminiowej. Paski powinny być o 5 do 7,5 cm większe niż wypełniany otwór. Przygotowujemy dwa lub trzy kawałki siatki z włókna szklanego o około 2,5 cm mniejsze niż paski aluminiowe. Smarujemy epoksydem taśmę klejącą i nakładamy włókno szklane od tej samej klejącej strony. Tak przygotowaną łatę naklejamy na otwór. Po utwardzeniu epoksydu szlifujemy stronę przednią ściernicą o ziarnistości 50 i ponownie kilka war z włókna szklanego kładziemy na naprawiane miejsce. Warstw powinno być tyle, aby wraz z wypełniaczem zrównać się z poziomem pozostałej powierzchni panela. Poprzez folię oddzielającą dociskamy wałkę włókno szklane. Pozostawiamy do utwardzenia na 15-20 minut w temperaturze pokojowej. Następnie szlifujemy i wyrównujemy powierzchnię najpierw ziarnistością 80, potem 180. Naprawianie pęknięć w tworzywie SMC za pomocą kleju InstaWeld. Klej InstaWeld został zaprojektowany, aby osiągnąć maksimum siły klejenia na szerokiej gamie tworzyw stosowanych w motoryzacji. Kleje InstaWeld tworzą sztywne połączenie, więc świetnie sprawdzają się z takimi tworzywami jak ABS, Poliwęglan, SMC. Kleje te dają szybkie i mocne połączenie. Najpierw nakładamy cienką warstwę kleju InstaWeld 2200 nr 1 na pęknięcie, wstępnie nanosimy sprayem Aktywator InstaWell 2303, aby przyspieszyć utwardzanie. Zamykamy pęknięcie klejem InstaWell 2250 nr 2, który wypełnia ubytki. Ponownie pryskamy aktywatorem 2303, aby przyspieszyć utwardzanie. W tym momencie klej ma 20-30% ostatecznej siły wiązania. Pełne utwardzenie osiągane jest po 24 godzinach. Naprawa sztywnych tworzyw za pomocą systemu InstaWeld. Wiele sztywnych tworzyw używanych do zewnętrznych elementów mogą być sprawnie naprawione klejami InstaWeld. Pokażemy to na przykładzie obudowy reflektora. Najpierw unieruchamiamy pęknięcie taśmą aluminiową i pryskamy aktywatorem 2303 tylną stronę uszkodzenia. Następnie nakładamy klej InstaWeld 2200 nr 1 Dajemy trochę czasu klejowi, aby wniknął w pęknięcie i ponownie pryskamy aktywatorem. Następnie usuwamy taśmę aluminiową i ponownie pryskamy aktywatorem 2303. I nakładamy klej InstaWeld 2250 nr 2.
Naprawy wyżłobień za pomocą kleju InstaWeld. Wyżłobienie takie jak to, które przedstawiamy, może być łatwo naprawione stosując klej InstaWeld 2250 nr 2. Po prostu pryskamy aktywatorem 2303, naprawiamy powierzchnię. Potem wypełniamy klejem wyżłobienie i dodajemy jeszcze trochę aktywatora, aby klej utwardził się szybciej. Kiedy klej jest już utwardzony, od razu ścieramy nadmiar kleju włókniną ścierną. Wypełnianie otworów za pomocą kleju InstaWeld. Najpierw wyrównujemy szlifierką obrotową krawędzi otworu, co zwiększy siłę klejenia. Rozmuchujemy pył. Naklejamy aluminiową taśmę 6481 od tylnej strony otworu. Spryskujemy aktywatorem 2303 dookoła otworu. Wypełniamy otwór mieszaniną wiążącą 2300 i nasączamy ją kilkoma kroplami kleju 2200 numer 1. Po 5-10 sekundach ponownie spryskujemy aktywatorem 2303, aby przyspieszyć utwardzanie. W ten sposób otwór może być szlifowany i wiercony niemal natychmiast. Wzmacnianie systemu InstaWeld włóknem szklanym. Konieczność taką możemy mieć w przypadku większych pęknięć, np. w używach drzwiowych. Użyjemy do tego celu zestawu InstaWeld 2100 nr 4. Po umyciu tworzywa spryskujemy pęknięcie aktywatorem 2303 po czym nakładamy cienką warstwę kleju InstaWeld 2200 nr 1, pozwalając mu przez chwilę na wniknięcie w pęknięcie i przyspieszymy proces utwardzania, dodając więcej aktywatora. Tarczą o siarnistości 80 szlifujemy wzdłuż pęknięcia na szerokość około 2,5 cm. Umieszczamy włókno szklane na pęknięciu i zwilżamy klejem InstaWeld 2200 nr 1. Dobrym pomysłem jest również nałożenie włókna szklanego na tył naprawianej powierzchni. Po zakończeniu szlifujemy. Odtwarzanie tekstury powierzchni tworzywa za pomocą systemu FlexTex. Odtwarzanie tekstury powierzchni wykonamy za pomocą produktów FlexTex 3800. Szlifujemy powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 320 i usuwamy pył. Mieszamy Flex Tex 3800 i wlewamy go do dozownika aplikatora pneumatycznego z dyszą o średnicy 1,8 do 2 mm. Wykonujemy to ustawiając prędkość i ciśnienie. Niższe ciśnienie daje większe ziarno. Nakładamy cienką warstwę Flex Tex, utrzymując aplikator w odległości 45 do 60 cm od pokrywanej powierzchni. Nakłada ich warstwami, robiąc kilkuminutowe przerwy między nimi. Unikaj zbyt nasyconego natrysku powodującego rozpływanie się materiału i w konsekwencji zniekształcenie końcowego efektu. Ta operacja może wymagać od 8 do 10 cienkich warstw Flex Tex. Kiedy Flex Tex wyschnie, ręcznie ścieraj powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 400. Naprawa pęknięcia na desce rozdzielczej. Naprawa małego pęknięcia na desce rozdzielczej może nam zabrać dużo czasu i być przyczyną bólu głowy. Ale nie z produktami Uretan Supply Company, ponieważ posiadamy pełną gamę sposobów do naprawy tworzy sztucznych. Po oczyszczeniu powierzchni superczyściwym do tworzyw Plastic Cleaner zaczynamy jak zwykle od mechanicznego szlifowania powierzchni wzdłuż pęknięcia elektryczną szlifierką walcową. Delikatnie otwieramy pęknięcie odsłaniając materiał z pianki, który znajduje się pod powierzchnią. Wprowadzamy pałeczkę uretanową 5003R1 wzdłuż linii pęknięcia za pomocą spawarki do plastiku. Nie próbuj nadtapiać samej deski rozdzielczej. 
Wypełniamy dokładnie pałeczką obszar uszkodzenia aż po końcówki pęknięcia, delikatnie rozprowadzając z lekkim nadmiarem. Po tym etapie szlifujemy powierzchnię ponownie elektryczną szlifierką walcową, po czym nakładamy wypełniacz do poliestrowych desek rozdzielczych 2050. Pozostawiamy na 15 minut w temperaturze pokojowej do utwardzenia. Po utwardzeniu wypełniacza szlifujemy powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 180. Na koniec natryskujemy deskę materiałem FlexTex, aby odtworzyć teksturę tworzywa, po czym delikatnie czyścimy papierem ściernym drobnoziarnistym i usuwamy powstały pył oraz nakładamy odpowiedni kolor. Naprawianie plastiku jest relatywnie nową dziedziną. Z produktami European Supply Company mogą Państwo znacznie poszerzyć możliwości naprawcze Waszego warsztatu. Z czasem nabiorą Państwo doświadczenia i praktyki w tej dziedzinie. Nasz dział techniczny jest cały czas do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania. Posiadamy w naszej bazie dane na temat tysięcy zderzaków, co do rodzaju tworzywa, z jakiego są wykonane i ich kolorów. I wciąż pracujemy nad kolejnymi. Na powierzchni produkcyjnej liczącej około 2300 m2 firma European Supply Company specjalizuje się w produkcji klejów, wypełniaczy epoksydowych, tworzywowych, pałeczek, pełnej gamy produktów do napraw i ulepszania tworzyw sztucznych. Firma European Supply Company ma wszystko co potrzebujesz do szybkiego i ekonomicznego naprawiania tworzyw sztucznych. The traffic on our roads is becoming denser all the time. Every six seconds there's an accident somewhere, making roughly five million every year in Germany alone. And almost every time, the crash causes damage to plastic parts, creating mountains of waste and high costs. Car owners and insurers are demanding new repair methods that maintain the vehicle's market value. Almost every damaged plastic part is replaced, at least up until now. In future, cracks and fractures can be welded without difficulty using the Motor Vehicle Repair Kit from Steinl, a genuine innovation for professionals. Around 70% of all reported accidents involve damage to the bumper. Unlike the case with gluing, almost every thermoplastic bumper can be repaired quickly and easily with the Motor Vehicle Repair Kit from Steinl. advantages which have been confirmed by independent test institutes. All thanks to the unique multi-thermoflex welding rod. Extremely flexible, extremely resistant to formation of stress cracks, extremely good adhesion. One welding rod for all thermoplastic materials. Advantages from which you can profit when repairing cracks and fractures. as this practical example shows. A damaged bumper can typically be repaired in just 30 minutes. The method is simple. To prevent the crack spreading, holes measuring 5 mm in diameter are first of all drilled at each end of the crack. Then the material is sanded down 1 mm over a width of barely 20 mm at both ends. This is where the stainless steel gauze will subsequently be inserted.
The paintwork is then sanded down about 40 millimeters all around the damaged area. And now the professional hot air tool comes into play. Six hundred and fifty degrees centigrade and airflow setting eight are exactly right here. Save this setting in program four. During the three minute heating up phase you can cut the stainless steel gauze to exactly the required size. Uniformly soften the rounded gauze with the plastics repair nozzle. First secure one corner then heat the complete gauze and weld it into place. Important, the plastic material must penetrate the gauze completely. The multi-thermoflex welding rod must then be incorporated. To produce a good bond, the welding rod and area to be repaired must be carefully and uniformly heated. Gradually smooth the material around the edges when the welding rod and substrate have completely melted into one another. And that's all there is to it. Finally, let the part cool, then sand it and refinish it. All done. Torn off lugs can similarly be repaired without difficulty. Start with the stainless steel gauze. Cut it to a length of 60 millimeters with the same width as the lug and melt half the gauze into the plastic material. Here too, take care to ensure that the plastic penetrates the gauze completely. Then carefully melt the multi-thermoflex welding rod into the substrate and smooth the material around the edges. Now for the back of the lug. Fold the protruding stainless steel gauze out at right angles. Mount the lug in the required position and weld both sides into the bumper. Tip. Bend the lug slightly to the other side. It makes the work easier. When this step is complete, it's time to use the multi-thermoflex welding rod again. Melt it in. Smooth the edges and let it cool. Finished. The result is worth seeing. Lugs which have been repaired with Steinel are more robust than the original as has been confirmed by the Technical Control Board, TÜV. With the help of the Steinel method, repaired bumpers regain their high flexibility and resistance to formation of stress cracks.